it will it will so cool down never to the level of just never whereas indian parliament in a given year 300 adjournments of that okay given year ka mana akadi nunchi telusukunnam ante bakasi kaani ఆ ఎదుటివాడు చెప్పింది వినాలి అనే ఆ లక్షణం డెమోక్రసీలో ప్రధానమైన మాట ఎదుటివాడు చెప్పింది వినాలి మన అభిప్రాయాన్ని తర్వాత చెప్పాలి ఆ బేసిక్ ఇన్స్టింక్ట్ లేకుండగా కాట్ల కుక్కలాగా అరుచుకుంటూ వీటిని ఎవడు ఏది వెళ్ళడు ఆ లక్ష మోస్ట్ కన్ఫ్రంటేషనల్ సొసైటీ అనమాట కాబట్టి అక్కడి నుంచి డెమోక్రసీని బాలో చేశారు అనేది ఇట్స్ ఎ షేమ్ఫుల్ థింగ్ ఇట్ ఇస్ ఎనీవే కమింగ్ బ్యాక్ టు ది పాయింట్ you have to follow the rules refer you have to the rules and that is called dharma refer it to peru yama yamudu yamaha yamaha ante ishvara anartham purana em chesindante yamudane oka ayini petti varuko dunna poto okati chi ko vidhi yamudu ani petti petti meko the whole vision has been disrupted whole vision anta kuda paatha so యమహ అహం సంయమత యమహ అంటూ ఏదో గీతలో కూడా వస్తుంది యమహ అంటే ద పవర్ ద ప్రొవైడ్స్ ఎ ఫెయిర్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ ఫర్ ఆల్ పీపుల్ ఆల్ జీవాస్ జీవులందరికీ ఈత సంసారం అనేటువంటి ఫుట్బాల్ గేమ్ లో అర్థకమాలను అన్ని పరిశీలన చేస్తూ ఉంటాయి కదా మరి వీళ్ళకి ఒక ధర్మము అనేటువంటి ఒక దండ పెట్టి గుడ్ బిహేవియర్ కి రివార్డ్స్ బ్యాడ్ బిహేవియర్ కి పనిష్మెంట్ ఏ లోకాలు చూపిస్తారు మీకు ఫుట్బాల్ గేమ్ లో సంథింగ్ లైక్ దాట్ మరి ఎక్కువ బ్యాడ్ బిహేవియర్ అయితే రెడ్ కార్డు చూపిస్తారు మరి ఎప్పుడైనా మీరు ఫుట్బాల్ గేమ్ చూస్తే తెలుస్తుంది వాడు ఏ లోకాలు తీయక ముందు వీడు వెళ్లి వాడి కాళ్ళు కొట్టుకున్నంత పని చేస్తాడు ఎందుకంటే ఒకసారి ఏ లోకాలు తీసాడంటే నౌ నో మోర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ డన్ దియర్ ఇదే ఇండియన్ పార్లమెంట్ అనుకుంటున్నారు అంటే అలా అయితే అయినట్టే ఉంటుంది వాడు ఒక రెడ్ కార్డు తీయకముందు వీళ్ళు వెళ్ళి కాళ్ళ మీద పడిపోతారు తీయకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వెయిట్ వెయిట్ అని వాడు ఒకప్పుడు హీ విల్ హోల్డ్ బ్యాక్ కానీ వాడు తీసి ఇలాడు అంటే వాడు వీడు చూడకపోవచ్చు అది వేరే సంగతి గాల్లో పెడతాడు ఓవర్ హీ కెనాట్ స్టే దేర్ ఫర్ వన్ సెకండ్ మోర్ మోస్ట్ రూత్లెస్ గా మీకు ఆ రూల్స్ అని వాడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఒకప్పుడు గోల్ పడి గోల్ ఇవ్వలేదు అయినా కూడా రివర్స్ డిసిషన్ ఇచ్చిపోయిన ఇట్ కెనాట్ బి రివర్స్ మొన్న జరిగిన ఫిఫా మ్యాచెస్ లో ఒక గోల్ ఇవ్వలేదు అది ఇవ్వాల్సిన గోల్ అందుకోసమని వాళ్ళు టెక్నాలజీ కొత్త టెక్నాలజీ పెట్టి ఆ గోల్ లైన్ అని బాల్ కవర్ చేసిందా లేదా అని కొత్త రూల్ ఒకటి నెక్స్ట్ ఒలింపిక్స్ పెట్టుకున్నారు తప్ప అక్కడ మాత్రం ఫైనల్ సో దీన్ని ధర్మము అంటారు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు పర్స్యూ నాట్ ఓన్లీ అర్థాన్ని కామ బట్ ఆల్సో ధర్మ ధర్మం నీ పక్షాన ఉండి అర్థ కామాన్ని పర్స్యూ చేయాలి నువ్వు ధర్మాన్ని ఉల్లంఘిస్తూ అర్థ కామాన్ని పర్స్యూ చేయటానికి వీలు ఇవి మూడు పురుషార్థములు ఈ జంజాటం నుంచి బయటపడిపోవడం పేరు మోక్ష ఒక వద్దని బాబు అర్థ కామాలు వద్దు అర్థ కామాలు వద్దని వేస్తే ధర్మం కూడా అక్కర్లేదు హస్తకమాలు కావాలన్న వాడికే ధర్మం ఫుట్బాల్ అడిగేవాడికే రూల్స్ రోడ్డు మీద కారు నడిపే వాడికే రోడ్ రూల్స్ మీరు నడిచి వెళ్తారంటే మీకు ఫుట్పాత్ మీద అదే వాటెవర్ రోడ్డు ఉపయోగించి వాళ్ళకి రూల్స్ రూల్స్ ఉంటాయి రోడ్ ఉపయోగించకుండా మీరు ఇంట్లో కూర్చున్నారు కొన్ని మీకు రూల్స్ ఉండవు ధర్మం అన్నది ఆ విధంగా ఉంటుంది ఇవి మూడు పురుషార్థాలు ధర్మార్థ కాలం ఈ మూడు పురుషార్థాల్లో అర్థ కామాలు ఇన్హెరెంట్లీ పర్సూడ్ బై ద లైఫ్ లివింగ్ బీయింగ్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ధర్మ ఈజ్ మ్యాండేటరీ ఈజ్ మేడ్ మ్యాండేటరీ నువ్వు అర్థ కామాలు కావాలనుకున్నా ఒక తీసుకో ధర్మాన్ని కూడా తీసుకోవాల్సిందే యూ హ్యావ్ టు పర్సు ఫాలో ధర్మ నువ్వు ధర్మాన్ని ఫాలో అవ్వకపోతే నువ్వు బేసిక్ గా ఏ అర్థ కామాలను కోరుతున్నావో అవి కాంప్రమైజ్ అయిపోతాయి అవి జీపార్టైజ్ అయిపోతాయి యూ కెనాట్ పర్సూజ్ ఓ అలా అయితే నేను తప్పకుండా ధర్మాన్ని పాలిస్తాను అంచేత మీ లోకంలో మీకు ధర్మాన్ని అర్థ కామములు హాని కారణంగానే పాలిస్తారు అందరూ కూడా 
దేవుడు పూజలో కూడా అర్థకామాలకి హాని కలుగుతుందని పూజిస్తారు ఇప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి పాట ఉంది ఆపద మొక్కల వాడ అంటూ ఒక ఎంతసారి గారు పాడతారు ఆపద మొక్కల వాడ అంటే అర్థం అంటే మాకు అర్థకామాలను నువ్వు పంపముంచేస్తావు కాబట్టి నిన్ను మేము పూజిస్తున్నాము సో వడ్డీ కాసుల వాడ అంటే అదే అంటే కాబట్టి అర్థకామముల ఎంత ప్రీతి కలవాడు ధర్మాన్ని కూడా పాలించాలి మీకు దృష్టాంతం చెప్తా గోల్ వ్యాలిడ్ గోల్ వెయ్యాలంటే మీరు ఆఫ్ సైడ్ ఉండకూడదు అర్థం ఏంటంటే ఫుట్బాల్ చూసారు ఆఫ్ సైడ్ అని ఒకటి ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే మీరు కొంచెం ముందుకు అడ్వాన్స్ గా వెళ్ళిపోయి వాడు మీకు బంతి చేస్తే మీరు గోల్ వేసిస్తారు ఇది నాట్ అలవాట్ ఆఫ్ సైడ్ ప్లాగ్ బై చెప్తాడు గోల్ వేసానుకున్న ఉత్సాహం అంతా నీరు జరుగుతుంది అంచేత ఈ గోల్ వేసి వాళ్ళు ఎలా చూసుకుంటారంటే వాడు బంతి పాస్ చేసే టైమ్ లో హీఈస్ ప్యారలల్ టు అనదర్ ప్లేయర్ అపోజిట్ ప్లేయర్ కింద అలా ఉంటారు వాళ్ళు అలా చూస్తూ ఉంటారు ఇటువంటి కూడా చూసుకుంటారు అక్కడ బాల్ పాస్ అవ్వగానే ముందుకు జంప్ చేస్తారు దట్ ఈస్ హౌ హీ గెయిన్స్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ పుట్స్ గోల్ ఇట్స్ ఎ వ్యాలిడ్ గోల్ అంటే ఇప్పుడు వాడు ఏం చేస్తున్నాడు గమ్యము గోల్ వేయడమే అయినా ధర్మాన్ని ఎంత కరెక్ట్ గా పాటిస్తున్నాడో మీరు గమనించారా తర్వాత ఎవడైనా ప్లేయర్ తను ఇతర ప్లేయర్స్ ఆపోజిట్ ప్లేయర్స్ తో ప్యారల్ గా ఉన్నానా లేదా చూసుకోకుండా హడావిడ హడావిడిగా గోల్ వేశారనుకోండి ఆ గోల్ ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది అప్పుడు రిఫరీ ఏం చేస్తాడు కోచ్ ఏం చేస్తాడో తెలిసిన వాడిని విద్యుత్రే చేసేస్తాడు బుద్ధి లేదా అక్కడ వాడు ఆఫ్సైడ్ చూసుకోవాలని జ్ఞానం నీకు లేదా అని విద్యుత్రే చేసేస్తాడు ధర్మ ఫాలో అవ్వకపోతే హస్తకామాల్లో వాడికి ప్రవేశం ఉండదు వాడు నరకానికి పోతాడు ధర్మ ఫాలో కాకుండా అస్తకామాలను పక్షులు చేసినట్లయితే హీ విల్ బి పనిష్ ఈ విధంగా జనులు ధర్మాన్ని పాలిస్తారు ఈ ధర్మార్థ కామములు వీటికి త్రివర్గము అని పేరు నాకు ఈ జంజాటము బొడ్డు అంటే మోక్షం నాకు మోక్షమే కావాలి నాకు ఈ బంధం వద్దు ఇదే బంధం ఉంటే ధర్మార్థ కామాలే బంధం అర్థకామములపై మానసికంగా ఆధారపడ్డాం దానికోసం మజ్బూరిగా ధర్మాన్ని పాలిస్తూ ఉండడం ఈ ఈ సమస్య రాకూడదు నేను ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఫ్రీ ఇస్ దెర్ ఎవే అవుట్ ఎస్ దెర్ ఇస్ అవే అవుట్ దాని పేరే మోక్షం కాబట్టి మానవులు పర్స్యూ చేసేటువంటి గోల్స్ ఇవి నాలుగు మామూలుగా మార్క్స్ మొదలైన వాళ్ళు ఒకటే చెప్పారు హీడోనిస్టులు కూడా ఒకటే చెప్పారు అర్థకామలు వెరాస్ వరల్డ్ పీపుల్ రెండు గోల్స్ ఫాలో అవుతూ ఉంటారు అర్థకామములు రెండింటినీ ఫాలో అవుతారు కొంచెం మనం అర్థకామాలను సక్రమంగా ఫాలో అవ్వాలంటే లీగల్లీ అండ్ మోరల్లీ రైట్ అయి ఉండాలి అని వరల్డ్ పీపులే ధర్మ అర్థకామాలను ఫాలో అవుతూ ఉంటారు మూడింటినీ ఫాలో అవుతారు ధర్మ ఈజ్ ఇంపోజ్డ్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ నాట్ వాలంటరీ టేకన్ అప్ అర్థకామాలే వాలంటరీగా టేకప్ చేస్తారు దెన్ ఫోర్ దే అండర్స్టాండ్ అర్థకామాలు కావాలంటే ధర్మం తప్పదు అని దే అండర్స్టాండ్ సో ఇలా నడుస్తుంది దిస్ ఈజ్ హౌ సంసార మూడు పురుషార్థాలు ఈ కర్మకాండ ఉపాసనా కాండంతా కూడా ఈ మూడు పురుషార్థాలకి పరిమితమై ఉంటుంది వేదంలో ధర్మం అనేది ఎప్పుడైతే వచ్చిందో వేదం ప్రవేశిస్తుందక వేదం అంటే లా కోడిఫైడ్ వే ఆఫ్ లివింగ్ ఒక పద్దతిలో జీవించడాన్ని కోడిఫై చేస్తే దాన్ని వేదము స్మృతి ఇలాంటి పేర్లు ఇవ్వబెడతారు అవన్నీ పిక్చర్ లో వస్తాయి యూ హూ ఫాలో ఆల్ ఆఫ్ దాన్ అదర్వైజ్ యూ బి పనిష్ సో జనులు వరల్డ్ పీపుల్ అందరూ ఈ అర్థకాన్ని ధర్మార్థకం మూడింటికి పరిశు చేస్తూ ఉంటారు ఈ ధర్మాన్ని మేము పట్టించుకోమన్న వాళ్ళు కేవలం అర్థకామాలను పరిశు చేస్తారు అండ్ దే దే గెట్ పనిష్ అది ఎలాగంటే ఈ ఊళ్ళో ఉన్న రూల్స్ లాస్ నాకేం అక్కర్లేదు నాకు తోచినట్టు నేను చేసుకుంటానన్న వాడిని ఎప్పటికో అప్పుడు తీసుకెళ్లి జైల్లో పడేస్తారు ఇండియాలో పడేయకపోవచ్చు ఇండియా ఎలా దాటితే ఏషియా దాటేస్తే మీకు వాళ్ళు జైల్లో పెట్టేస్తారు వాళ్ళు దే ఓన్ టాలరేట్ ఇండీసెంట్ బిహేవియర్ ఈజ్ నాట్ టాలరేట్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ రిగరస్లీ పనిష్ అండ్ పనిష్మెంట్ సిస్టమ్స్ అన్ని కూడా చాలా రిగరస్ గా ఉంటాయి ఇప్పుడు నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ వాడిని ఇంకా ఇప్పుడు గురి తీయడానికి మేనం మేషం ఎక్కడ పెడుతున్నారు మన వాళ్ళు నేను చూశాను వాడు మొహమ్మద్ అని వాడు వాషింగ్టన్ లో గన్ తీసుకుని స్నైపర్ వాడు ఆరుగున్న ఏడుగున్న చంపుతాడు వాడిని పట్టుకున్నారు 
ఫస్ట్ డెత్ ఫస్ట్ మర్డర్ తో మొదలుపెట్టి ఆఖరిని వాడి పనిష్మెంట్ వాడి ముందు తీసే వరకు మధ్యలో గ్యాప్తో తెలుసుకున్నాను త్రీ ఇయర్స్ ఫస్ట్ మర్డర్ తర్వాత ఇంకో సిక్స్ మర్డర్స్ ఇవన్నీ తర్వాత ఫేమస్ కేసెస్ సెవెంత్ మర్దర్ ఎప్పటికీ పట్టుకున్నారు వాడిని కోర్టు కేసులో త్రీ త్రీ ఇయర్స్ పూర్తి అప్పటికి హీఈస్ హ్యాంగ్ టు డెత్ త్రీ ఇయర్స్ అంతకంటే పోండ్ ఏ కేసు అంతకంటే ఎక్కువ సాగ ఇక్కడ నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ వాడిని హ్యాంగ్ చేయడానికి వీళ్ళు మేనం మేషం ఎక్కడ ఉంటుంది ఇరవై రెండు ఏళ్ళు అయిపోయింది ఇరవై మూడో ఏళ్ళు నడుస్తాం సో ఆ రకంగా ధర్మం అనేది చాలా రిగరస్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అలా ఉంటుంది ఇండియాలో ధర్మాన్ని భగవంతుడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాడని మనం వెటే గిట్ లైక్ దాట్ ఎందుకంటే లోకల్ గవర్నమెంట్ ఎలాగో ఇంప్లిమెంట్ చేయదు ఎవడు ఊగిల్ ఇంప్లిమెంట్ ధర్మ పోలీసులు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు పోలీసులు పొలిటీషియన్స్ కి బందోబస్తు పనికొస్తారు లేకపోతే మామూలు వస్తువులు చేసుకుని పనికొస్తారు దే డోంట్ ఇంప్లిమెంట్ ఏ ధర్మ ఫుట్పాత్ మీద నడవడం మీ ధర్మం ఫుట్పాత్ ని వీళ్ళందరూ ఆక్రమించి కూర్చుంటారు హూ విల్ ఇంప్లిమెంట్ ధర్మ నోబడి విల్ ఇంప్లిమెంట్ సో కాబట్టి భగవంతుని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాడని మనం భగవంతుడు పోయి పడేస్తాం అప్పుడప్పుడు ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటారు ఎందుకని భగవంతుడు ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు కలికాలంలో భగవంతుడు కూడా కొంచెం పవర్ తగ్గిన వాడైపోయినాడు అని ఇలాంటి ప్రశ్నలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి వస్తు ఇవి ధర్మార్థ కామాలు ఉన్నాయి ఇది ధర్మార్థ కామాలంతా జంజాటం అదే కాదు మనం అట్లేదు ఇప్పుడు వివేకము వైరాగ్యము రెండు ఉంటాయి వివేకము ఈ దేహము నేను కాదు వైరాగ్యము ఈ కామనలతో నాకు ఇష్టం సంబంధం లేదు కామనలు ఎప్పుడైతే అక్కర్లేదో అర్థం దేహయాత్ర కోసం అంత అర్థం అక్కర్లేదు దేహయాత్ర ప్రాధాన్యంగా పోతుంది అర్థ పురుష అర్థమును పరుషు చేయటం అనేది దేహయాత్ర కట్టే అదనంగా కోరికలు ఉన్నప్పుడే ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది పక్కకు పోతుంది ఇప్పుడు వివేక వైరాగ్యాలు కలవాడికి వాడికి ధర్మం అనే మాట ఉండదు ఎందుకంటే ఫుట్బాల్ ఆడి గోల్ వేయాలన్న వాడికి రూల్స్ తప్ప రిటైర్ అయిపోయిన వాడికి రూల్స్ ఉండవు రిటైర్ అయ్యి లైన్ అవతల కూర్చున్న వాడికి రూల్స్ ఏ ఉంటాయి వాడు అలా సాక్షిగా చూస్తూ ఉంటాడు వాడికి రూల్స్ ఏ ఉండవు వాడు సంతోషం తెచ్చు అలా కేంద్రాలు కొట్టచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు విట్నెసింగ్ పీపుల్ కి దే ఆర్ ఫ్రీ పీపుల్ వాళ్ళకి రూల్స్ ఉండవు సో కాబట్టి ధర్మ అనేది కూడా ఉంది దేహయాత్రకి సంబంధించి కర్తవ్య ధర్మ అనేది కూడా ఏమి ఉండదు జీవన్ముక్తుడికి అటువంటి స్థితి జీవన్ముక్తి దానిని కోరువాడు వాడికి అదో పురుషార్థం అటువంటి జీవన్ముక్తిని కోరాలి దాన్ని కోరడం అదో పురుషార్థం అయితే పురుషార్థమును లైఫ్ స్టైల్ కింద మార్చే సందర్భం ఒక ఉంటుంది అది కూడా మళ్ళీ మానవుడి చేసే కరప్షన్ అది ఎలాగంటే సన్యాసం అనే ఆశ్రమం కాదు ఈ ఆశ్రమాన్ని దేనికోసం పెట్టారంటే ఈ ధర్మార్థ కామాలని పరుషు చేయని వాడు ఈ సంసారంలో ఫిట్ కాదు అంచేత వాడి కోసం సపరేట్ గా ఒక ఆశ్రమాన్ని కల్పించారు సో ఇప్పుడు ఫుట్బాల్ ట్రైన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందనుకోండి రిటైర్ అయిన వాళ్ళు దాంట్లో ఏం చేస్తారు దే కెన్ ఆర్ ఫిట్ ఇన్ టు దట్ స్కీమ్ వన్స్ దే రిటైర్ ఫ్రమ్ ది యాక్టివ్ ప్లే అలాగనమాట ఈ ధర్మార్థ కామాలలో పార్టిసిపేట్ చేయటం ఇష్టం లేని వాడి కోసం సపరేట్ గా సన్యాసము అనే ఆశ్రమాన్ని కల్పించారు అయితే మానవులు ఏం చేస్తారంటే ధర్మార్థ కామముల ఇచ్చలు పెట్టుకుని సన్యాసంలోకి వెళ్తారు దట్ ఈజ్ ఏ కరప్షన్ అడిగే అర్థం కావాలి కామనలు కోరికలు ఏవో ఉంటాయి అవన్నీ కావాలి తర్వాత పుణ్యం కావాలి ఇవి కర్మలో విజేస్తూ ఉంటారు ఈ కర్మ ఆ కర్మ ఏవో కర్మలు పూజలో విజేస్తూ ఉంటారు పుణ్యం కావాలి తర్వాత సన్యాసం పుచ్చుకుంటాడు మోక్షంతో వీటిని మూడింటినీ కలిపే ప్రయత్నం చేస్తారు తప్పది మోక్షంపై మూడు కలవు ఎందుకంటే ఈ మూడు పరిశీలన చేస్తున్నప్పుడు మోక్షం అనేది లేదు ఈ మూడు విధులు పెడితేనే మోక్షం కాబట్టి దట్ ఈస్ ఎ కరప్షన్ యు సి ఇన్ సన్యాస బట్ అదర్వైజ్ సన్యాస ఈజ్ వెల్ సూటెడ్ ఫర్ మోక్ష పురుషార్థ మోక్షాన్ని పరిశీలన చేసి వాడికి సన్యాసం ఇవి నాలుగు పురుషార్థాలు ఓకే ఇప్పుడు ఆత్మజ్ఞాన్ని ఇంట్లో వేటిని పరిశీలన చేస్తాడు ఒకదాన్న రెండింటినా మూడింటినా 
కాలగింతిని పరుషులు చేస్తాడు కాలగింతిని పరుషులు చేయడం అంటూ ఏమీ లేదు కాబట్టి ఆత్మజ్ఞాని యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి ఇటు త్రివర్గము ఆత్మజ్ఞాని ఈ త్రివర్గాన్ని పట్టుకునే ప్రయత్నం చేయడు మోక్షాన్ని పట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తాడా అది కూడా పట్టుకునే ప్రయత్నం చేయడు పోనీ ఈ త్రివర్గాన్ని దూరంగా తోసివేసే ప్రయత్నం చేస్తాడా చేయడు మోక్షాన్ని దూరంగా పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాడా అది కూడా చేయడు అంటే ఏమిటి సంసార బంధంలో ఉన్న వారికి దెర్ ఆర్ టూ ఆప్షన్స్ ఏదర్ యూ ఫాలో ధర్మార్థ కామ ఆర్ యు ఆర్ ఫెడ్ అప్ విత్ ధర్మార్థ కామ పర్షు మోక్ష ఇవి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి జీవన్ముక్తుడికి ధర్మార్థ కామ పర్షు చేయడం అనే ఆప్షన్ ఉండనే ఉండదు మోక్షం అనే ఆప్షన్ కూడా కాబట్టి ఇక్కడ హేయోపాధేయత అంటారు ధర్మార్థ కామాలని పరిశీలన చేసి వారికి మోక్ష పురుషార్థం పట్టుకోవడం కుదరుతున్నాడు మోక్ష పురుషార్థాన్ని దూరం పెట్టాలి మోక్ష పురుషార్థంలో ధర్మానుష్ఠానంలో అవి ఉండవు కాబట్టి గృహస్థులుగా ఉంటూ సన్యాసిగా నేను ఉంటాను అంటే పనికి తప్పని గృహస్థులుగా ఉన్నప్పుడు ధర్మాన్ని చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ధర్మార్థ కామాలని పరిశీ చేయక తప్పదు లేదు సన్యాసిగా ఉన్నప్పుడు మోక్షాన్ని పరిశీ చేయక తప్పదు శాస్త్ర శ్రవణము ఇత్యాదులను చేసి మోక్ష పురుషార్థాన్ని పరిశీ చేసుకోవాలి ధర్మార్థ కామాలను వదిలిపెట్టేసి మోక్షాన్ని పరిశీ కూడా చేయకపోతే వాడు పతితుడైపోతాడు కాబట్టి ధర్మార్థ కామాలను వదిలిపెట్టేందుకు వీడికి ఆప్షన్ ఇచ్చారు ఎందుకు ఇచ్చారు మోక్షాన్ని కూడా పరిశీ చేసుకుంటాడు ఇది ఎలాగంటే మీరు ఏదైనా చారిటీ చేస్తా ఉంటే ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చారు మీరు ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ బుక్ చేసుకుని చారిటీ చేయకపోతే ఎవరవుతుంది యు ఆర్ వైలేటింగ్ ది రూల్ యు విల్ బి పనిష్ అలా అయిపోతుంది కాబట్టి సన్యాసంలో వెళ్ళాడంటే ధర్మార్థ కామాలను విధులు పెట్టేశాడు అని అర్థం దాని పేరే సన్యాసము కాబట్టి హీఈస్ ఒబ్లైజ్డ్ టు పర్షు మోక్ష కానీ ఆత్మజ్ఞానికి మోక్షాన్ని పరిశీలన చేసేటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉండదు ఎందుకంటే ఆయన ముక్తుడు ముక్తుడు మోక్షాన్ని పరిశీలన చేస్తాడు కాబట్టి ఆయనకి ఒకదాన్ని పట్టుకోవడం అని కానీ ఇంకో పురుషార్థాన్ని దూరంగా పెట్టడం అని కానీ ఇవేమీ ఉండవు అది చతుర్వేద పురుషార్థముల యొక్క కథ ఇప్పుడు మీరు ఆయన చతుర్భుజుడు అని మాట వింటారు చతుర్భుజుడు దీని మీద మహేశానంద గిరి అని ఒక మహాత్ముడు ఉన్నారు ఆయన అనేక గ్రంథాలు రచించారు అవన్నీ సంస్కృతంలో ఉంటాయి సంస్కృతంలో రాస్తారు ఆయన కనఖల్ అని హరిద్వార్ దగ్గర మహేశానంద గిరి ఆశ్రమం ఉంది సో అక్కడి నుంచి వచ్చారు ఆయన మహావిద్వాంసుడు ఆయన రాసిన గ్రంథాలు నేను చాలా ఎక్కువగా చదివాను సంస్కృతంలో ఉంటాయి ఆయన ఈ రైట్స్ ఇన్ సంస్కృతి సో Uh, so the point that I was trying to say is uh, Chetuk Bhujudu Vane Pada Correct Thank you Chetuk Bhujudu Vane Pada Anni Aino Vyakshana Jesa Geta Meda Vyakshana Tashto Geta Lo Chetuk Bhujaha Nostunne And there I know that Romer Akalaka Vyakshana Bhujaha Nostunne And there I know that Bhujaha And there Chetuk Bhujaha Nostunne Bhujaha And there Pala Nana Thomane చతుర్భుజ భుజ పాలనాభ్యవహారయో అని ధాతు భుజ రక్షించుట పాలించుట అనర్థం సో నలుగురిని రక్షిస్తాడు కనుక ఆయనకి చతుర్భుజుడు ఎవరు నలుగురు గీతలోనే చెప్పాడు ఎవరే చతుర్విధ భజంతే నలుగురు నన్ను భజిస్తాను నేను వాళ్ళ నలుగురిని భుజిస్తాను భుజిస్తానంటే పాలిస్తాను అని అర్థం తింటారు కదా తేడక్తేన భుంజీత అంటే భోజనం చేయడం కాదు తేడక్తేన పాలయేత అని భాష్యకారులు కాబట్టి నేను నలుగురిని భుజిస్తాను ఏ నలుగురు ఏ నలుగురు అయితే నన్ను భజిస్తాను ఆ నలుగురిని నేను భుజిస్తాను అని వాళ్ళంటే ఆర్తో జిజ్ఞాసర్థి జ్ఞాని ఇచ్చా పరపర్శ అది చదువుజ అంటే గీతం దీన్నే ఆధారంగా చేసుకుని చతుర్భుజ అంటే 
మీరు ఒక రూపం ఉన్నది ఒక విగ్రహం ఉన్నది ఇతరులు ఉండే విగ్రహం లేదు కాబట్టి అర్థం చెప్పుకోగలిగారు ఇప్పుడు దేవాలయానికి వెళ్ళారు ఒక విగ్రహం ఉన్నది అక్కడ నాలుగు పూజలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే ఈ నలుగురిని పాలిస్తాడు అనే దానికి ఇది ప్రతీక సింబల్ అను లేకపోతే నాలుగు పురుషార్థములను అనుగ్రహించు వాడు పరమాత్మ అనే అభిప్రాయంతో నాలుగు పూజలు అది చతుర్భుజ అంటే అంతేగాని రియల్లీ ఫిజికల్ గా నాలుగు చేతులు ఉంటాయి ఈ సినిమాలో నాలుగు చేతులు పెట్టడానికి వాళ్ళు ఎన్ని పాటలు పడతారో మీరు ఎదురు నాలుగో ఇంకో రెండు చేతులు పెట్టడానికి ఆ విష్ణుకి హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆ మేకప్ మనిషికి చెబిచ్చాను మేకప్ వాడికి కాబట్టి ఐ ఆమ్ షూర్ యు డు నాట్ టేక్ ఫిజికల్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ అయిపోతుంది విష్ణు మనల్ని చూసి అసూరి పడాల్సి వస్తుంది వీళ్ళ మోహన్ సార్ వీళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు నేను వీళ్ళందరికీ నా ఇబ్బంది నేను ఇలాగే ఇంటర్నెట్ ట్రబుల్ పడాల్సి వస్తుంది అనుకోవాల్సి వస్తుంది మీరు ఫిజికల్ షేప్ పెడితే ఫిజికల్ షేప్ ఉండి అవలక్షణాలన్నీ అక్కడ వస్తాయి ఈ షుడ్ నాట్ లక్కెట్ నా పూజ సౌండ్ జాగ్రే అని ఇవ్వరు నువ్వు ఫిజికల్ అనుకుంటే దోమలు కుడతాయి జాగ్రత్త ఎందుకంటే ఫిజికల్ బాడీని దోమలు కుట్టి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి కాబట్టి అది చతుర్ చతుర్భుజ అంటే నాలుగు పురుషార్థములను అనుగ్రహించువాడు అని అర్థంగా స్వీకరించాలి అంతేగాని చతుర్ముఖుడు ఎందుకైనాడు బ్రహ్మదేవుడికి నాలుగు ముఖములు ఎందుకని ముఖము అంటే వేదం వేదానికే ముఖం అని పేరు వేదాలన్నీ నాలుగు కాబట్టి ఆయన చతుర్ముఖుడు అంతే తప్ప ఆయన తరగడాలు అడుచుకుంటాడు అని అలాగ దాన్ని ఆ స్థితికి తీసుకురాకూడదు ఈ కెనాట్ హెవ్ ఫోర్ హెడ్స్ యూనో సంబడీ సిటింగ్ దే కెనాట్ హెవ్ ఫోర్ హెడ్స్ ఈ పౌరాణికులు ఒక్క పిసలు తెలుసుకోవాలి లేకపోతే మరి పేట్రీకి పోయి సమాజాన్ని ఈ పురాణముల యొక్క ఊబిలో దింపేసుకున్నారు ఆల్రెడీ పురాణంలోనే ఊబిలో దిగిపోయి ఉన్నారు జనం వాళ్ళ ఊబిలోంచి బయటికి రాలేరు పురాణాలే పురాణాలు మీరు చూస్తూ ఉండండి ఇంతకుముందు గంగా హారతం ఉండేది ఇప్పుడు గోదావరి హారతం వచ్చింది మీరు చూస్తూ ఉండండి గోదావరి హారత మీద అప్పుడే పురాణాలు ప్రారంభం అయ్యాయి నే గమనించా మీరు గమనించాలి నేను నేను నిన్నే కాదు నేను గమనించా ఏమంటే ఎవరైతే గోదావరి హారతిని దర్శిస్తారో వారికి మహాపుణ్యం వస్తుంది వారి సకల కామనలు తీరుతాయి మూడు సార్లు గోదావరి హారతిని అప్పుడే ప్రారంభమైపోయింది పురాణ శైలి ప్రారంభమైపోయింది ఆ చెప్పి ఆయనకి సంస్కృతం రాదు కాబట్టి ఆయన అలా ఆగి ఉన్నాడు లేకపోతే శ్లోకాలు దంచేసి ఉంది మూడు సార్లు ఎవరైతే గోదావరి హారతిని దర్శిస్తారో అని మళ్ళీ దానికి ఉపహారం గోదావరి హారతిలో కుంభహారతి నాగహారతి నాగహారతి అండి నాగహారతి అంటే ఏమిటో తెలిసిన ఆ హారతి ఇచ్చే అది ఉంటుందా ఇన్స్ట్రుమెంట్ దానికి పాము బొమ్మలు పెడతాడు ఒత్తులు వేసి నీకు వెలిగిస్తాడు కానీ దానికి పాము బొమ్మలు పెడితే నాగహారత అవుతుంది పాములు పట్టుకొచ్చి దాని నెత్తి మీద పెట్టి అంటే నాగహారత అవుతుంది కానీ పాము బొమ్మలు పెడతాడు పెట్టి హారతి ఇస్తాడు నాగహారతి అంటాడు దానికి నాగ మంత్రాన్ని చదువుతాడు రాజమండ్రిలో సంస్కృతి పండిత చాలా మంది ఉన్నారు మంత్రాలు బాగా చదువుతారు వాళ్ళు నేను వాళ్ళ మంత్రాల మీద ఉండేటువంటి ఆకర్షణ కోసం ఈ హారతులు అయితే చూస్తూ ఉంటాను నమో వస్తు సర్పే విషహాను చక్కడ మంత్రం ఉంది అది చదివి ఇస్తాడు హారతి వెంటనే నాగహారతిని వాళ్ళైతే దర్శిస్తారు వాళ్ళకి కాల సర్పదోషం పోయి పావు భయాలు లేకుండా హాయిగా ఉంటారు వెంటనే దట్ ఈస్ అవు పురాణ అస్క దట్ ఈ పురాణ అప్పటికప్పుడు ఓ పురాణం పుట్టింది రాజమండ్రిలో హారతి ఇస్తుండగా ఓ పురాణం పుట్టింది పురాణాలు అలా పుడతాయి వీటిని కొంచెం బాగా విస్తారంగా సంస్కృతం చదువుకున్నవాడైతే అవన్నీ పోగేసి ఇంత లావు గ్రంథం రాసినట్లయితే దాని పేరు గోదావరి పురాణం అని పేరు పెడితే ఆయనకి వ్యాసుడు అని పేరు వస్తుంది ఇవి కొంచెం వ్యాస వ్యాసుడు పురాణం రాయడు పురాణం రాసిన వాడు వ్యాసుడు అవుతాడు అంతేతనే వ్యాసుడు ఒక్కటి ఉండడు వ్యాసుడు శివపురాణంలో ఎంతమంది వ్యాసులను లెక్క పెట్టారో తెలిసిన ఇరవై ఎనమందిగురు వ్యాసులను లెక్క పెట్టారు ఎందుకంటే వ్యాసుడు ఒక్కడు ఉండడు సో ఇప్పుడు భారతదేశానికి ప్రైమ్ మినిస్టర్లు ఎంతమంది ఉంటారు ఒక్కడు ఉండడు ఒక గివెన్ టైంలో ఒకటి ఉంటాడు ఇప్పటి వరకు ఒక్కడే ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు నలుగురు ఎదురు లేదు అలాగే 
ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಎರಡನೋ ಯಂಗ್ಮ್ಯಾನೋ ಅಮ್ಮನ ಕಲಿಸಿ ಪಿರಿಯಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೌಕರ್ಯ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಡಜನ್ ಜಟ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಉಂಟುಂಡೆ ಅದೇ ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾಲೇ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂತ ಕಾಲ ಹೋಗಿ ಕಲಿಸ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪಡು ಹುಡುಗೋದು ಅಪ್ಪಡು ಹುಡುಕೋತಾರು ಆ ಒಳಗೆ ಬುದ್ಧಿಸ್ತದೆ ಈ ಹೊಸ ಮೀರಿಂದ ಕಂಗಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಸಾಸ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಟರ್ ಹುಡುಕಾರು ಎಂದಿಗಂತೆ ದೇ ಆರ್ ದೇ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಕಾಮ ಆಸ್ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ದನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ ಕಾಮ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಅದು ಪರ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟುಂಡೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ ಏನುಂಟುಂಡೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೆಂಪರಲಿ ಥಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ದೇರ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನಿವೇ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಎ ಲೋನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಕಾಮ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಎ ಲೋನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಡೀಪರ್ ದನ್ ದಟ್ ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಆತ್ಮ ಯೊಕ್ಕ ಪೌರ್ಣತ್ವ ಅನುಭವಾನ್ನು ಮುಂಚೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಾಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಎಪ್ಪಡೈತೆ ಲೇದೋ ಅರ್ಥಮ ಅನೇದಿ ಇಂಕ ಪುರುಷಾರ್ಥಂಗಾ ಮಿಗಿಲು ಉಂಡದಿ ಧನಮ ಕಾಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕೋರಿಕಲ್ಲೇನಿ ವಾಡಿ ಚೇತಲ ಧನ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಮೇಲೆ